18 Mart yenilgisinin ardından İngiliz Savaş Konseyi durum raporu istedi. Yapılan uzun tartışmalardan sonra bu yenilginin kabul edilemeyeceğini 19 Mart günü eğer Amiral John de Robeck'te uygun görürse donanmanın yeniden saldırıya geçmesini istediler. Savaşa bizzat şahit olmuş olan General Ian Hamilton, boğazı sadece donanma ile geçmenin mümkün olmadığı kanaatindeydi. Aynı gün Cevat Paşa ile Mustafa Kemal Bey, Alçıtepe köyüne gidip muharebe alanlarını incelediler. Ve olası kara harekatında düşmanın çıkartma yapabileceği bölgeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Mustafa Kemal Bey, Cevat Paşa'ya açıkça en tehlikeli bölgenin Seddülbahir ve Arıburnu olduğunu, eğer düşman Arıburnu'ndan ve Kabatepe'den çıkarma yaparsa Kiritbahir'e doğru arkadan bir taarruz gerçekleştirebileceğini söyledi. Mustafa Kemal Bey ile görüşen Cevat Paşa, 20 Mart günü derhal harbiye hazırlığına düşmanın karadan çıkarma harekatına girişebileceğini ve pozisyonlarını buna göre alınmasını bildirdi. Müzik 22 Mart günü itiraf devletlerinin Çanakkale'deki ordularını yöneten Amiral John de Robeck, General Ian Hamilton, Amiral Vemyas, General Birdwood ve diğer komutanlar Queen Elizabeth gemisinde bir toplantı yaptılar. Yapılan toplantı sonunda Çanakkale'yi kara harekatı yapılmadan geçemeyecekleri kanısına vardılar. Ertesi gün Hamilton, Savaş Bakanı Kitchener'a çektiği telgrafta Çanakkale'yi kara harekatı olmadan geçmenin mümkün olmadığını bildirdi. Ardından Hamilton, Limni adasına giderek buradaki askerleri denetledi. Osmanlı askeri de Çanakkale'deki teşkilatlanmayı sürdürüyordu. 9. Tümen Komutanlığı'na Albay Halil Sami Bey tayin edildi. 24 Mart 1915 günü Çanakkale'yi savunmak adına 5. Ordu kuruldu ve başına Otto Liman von Sanders Paşa atandı. Aynı gün Ian Hamilton da Mısır'da bulunan askeri denetlemek için Mısır'a gitti. İki tarafta hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. 25 Mart günü Enver Paşa 5. Ordu'nun kurulduğunu, başına da Von Sanders'in atandığına dair emir yayınladı. 25 Mart'ta da Liman Von Sanders Çanakkale'ye ulaştı. ''25 Mart gecesi düşmanın tekrar boğaza girme ihtimaline karşı yeni bir mayın hattı döşendi. 26 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri Saros kıyılarını bombalayarak bölgede keşif yaptı. Liman von Sanders Paşa, Bolayır'ın bombalanması üzerine derhal bölgeye geldi. 26 Mart günü düşman donanması Seddülbahir civarlarındaki Tekekoyu bölgesindeki siperleri ve tel örgülerin olduğu yerleri bombaladı. Müzik 27 Mart 1915 günü İngiliz Savaş Konseyi ordu hazır olur olmaz donanma ile birlikte hareket edip çıkartma yapılması için emir verdi. 28 Mart günü Boğaz'a bir mayın hattı daha döşendi. İngiliz Savaş Konseyi'nden gelen emir üzerine İngiliz ve Fransız tayyareleri Çanakkale Yarımadası'nda keşif uçuşlarını arttırdı. 29 Mart 1915 günü düşman donanması giriş tablalarına ateş açtı. Aynı gün donanmanın diğer gemileri de Bolayır'a ateş açtı. Ancak merminin birisi Süleyman Paşa Türbesi'ne düşünce Osmanlı İmparatorluğu Süleyman Paşa Türbesi'nin askeri bölge olmadığı için durumu protesto etti. 31 Mart 1915 günü Liman von Sanders Paşa ile 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa Ecabat'a gelerek askeri denetlediler. Esat Paşa bölgedeki kara askerlerini komuta eden en yetkili komutandı. 
Liman Von Sanderspaşa, Mustafa Kemal Bey'in de bulunduğu subay heyeti ile birlikte Kabatepe ve Alçatepe sahillerine giderek hazırlıkları teftiş etti. Türk subayları muhtemel çıkartma bölgeleri için gerekli hazırlıkları ve planları yapmışlardı. Ancak Liman Paşa alınan bu önlemleri uygun bulmayarak yeni bir savaş düzeni hazırlanmasını istedi. Liman Paşa'nın isteği kıyılarda gözcüler bulunacak, geride bulunmak üzere ihtiyat kuvvetleri hazırlanacak ve düşmanın çıkarma yaptığı bölgelere ihtiyat kuvvetleri gönderilecekti. Türk subayların planı ise düşman henüz karaya ayak basmadan daha denizde kendilerine makinalı tüfeklerle ateş açmaktı. Ancak ordu Liman Paşa'nın savunma düzeni üzerine teşkilatlandırıldı. Liman Von Sanders Paşa asıl düşman kuvvetlerinin çıkartmayı Saroz ve Bolayır civarlarına ve Anadolu kıyılarına yapacağını düşünmekteydi. Buralarda arazi çıkarımı için çok uygundu. Liman Paşa'nın bu ısrarı ve kendine olan güveni ileride görülecek ki büyük bir hata olacaktır. Liman Paşa'nın Saroz'dan sonra yanılacağı ikinci bir kısım daha vardı ki düşman birlikleri Anadolu kıyılarına çıkartma yapıp Erenköy sırtlarını ele geçireceğini düşünüyordu. Bu yüzden Anadolu'da çok ciddi kuvvet bırakmıştı. Bu yapılan stratejik hatalar askerin boğazdan karşıya nakli zamanla yarışan Türk askerinin işini daha da zorlaştıracaktı. Anadolu kıyılarını Alman Weber Paşa kumanda ediyordu. Liman Von Sanders Paşa'nın öngörülerine göre yapılan savaş planında ana çıkartma bölgeleri olan Seddülbahir ve Arıburnu kıyılarında sadece gözetleyici birlikler bulunacaktı. Bu surette esas çıkartma bölgeleri hariç diğer bölgelerde Türk askeri konuşlandırılmış vaziyetteydi. Bir Nisan sabahı Sivri Hisar torpido botu ile Boğaz'a 10 mayınlık yeni bir hat döşendi. 4 Nisan günü Liman Von Sanders Paşa bir emir yayınladı ve yaptığı saha araştırmalarına göre düşmanın çok sayıda asker ile çıkartma yapacağını, bu birliklerin de Saros Körfezi'ne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi. Aynı gün düşman donanmasından bazı gemiler uzak mesafeden tabyalarımıza atış yaptı. Ayrıca Saros kıyılarına top atışına devam etti. Liman Paşa'nın emriyle Türk askerleri Gelibolu ve Anadolu'ya nakledildi. En önemli birlikler bu bölgelere yerleştirilirken Mustafa Kemal Paşa'nın emrindeki 19. Tümen askerleri ise ihtiyat kuvveti olarak Bigalı köyüne yerleştirildi. Seddülbahir bölgesinde 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey bulunuyordu. Anafartalar dışında Yarımada'nın 35 kilometrelik kısmı gözetleme ve güvenliği 9. Tümen'den sorumluydu. Müzik 10 Nisan günü General Ian Hamilton Mısır'dan Limni Adası'na dönüş yaptı. 13 Nisan'da itiraf devletleri askerlerini çıkartma yapılacak koyları ve bölgeleri kesin bir şekilde onayladılar. 14 Nisan'da majestik savaş gemisi Saroz istikamlarını topa tuttu. 15 Nisan'da Triyum zırhlısı boğaza girerek Seddülbahir civarındaki siperler ve tel örgülerin hazırlandığı yere bomba yağdırdı. 17 Nisan'da İngiliz E-15 denizaltısı boğazda görüldü ve Hasan Mefsuf tabyasından top atışına tutuldu ve bir gün sonra denizaltı batırıldı. 31 kişilik mürettebatından 21'i kurtarılarak esir alındı. 19 Nisan günü itiraf devletleri bütün çıkartma hazırlıklarını tamamlayarak havanın elverişli olduğu günlerde çıkartmaya başlayacaklarını bildirdiler. İlk olarak çıkartma günü 23 Nisan 1915 günü olarak belirlendiyse de Hava şartlarının elverişsiz olması dolayısıyla çıkartma günü 25 Nisan 1915'e ertelendi. 21 Nisan günü Akdeniz Seferi kuvvetleri Limni ve Midilli adasında toplanarak son hazırlıklarını da tamamladılar. 
23 Nisan günü itilaf devletlerine ait tayyareler son bilgileri toplamak amacıyla toplu uçuş yaptılar ve Ecebat'a da 8'den fazla bomba attılar. 24 Nisan gecesi düşman askerleri gemilere bindirilmiş çıkartma için saatleri saymaya başladılar. General Ian Hamilton ise karargahını Arkadian gemisinden Queen Elizabeth'e taşıdı. Düşman artık bütün kuvvetleriyle çıkartma yapmak için hazırdı. İngiliz askerleri, Fransız askerleri, Anzak askerleri ve diğer yardımcı kuvvetler çıkarmaya hazırdılar. 5. Ordu Kumandanı Liman Von Sanders düşmanı Saros kıyılarında bekliyordu. Ancak düşman Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale'ye doğru yönelmişti. Binlerce düşman askeri şimdi Çanakkale'ye doğru ilerliyordu. Artık göz göze, yumruk yumruğa, süngü süngüye yapılacak olan kara savaşları başlıyordu. Düşman kuvvetleri tüm gücüyle saldırmaya hazırlanıyordu. Yüzlerce çıkartma filikası Türk kıyılarına çıkmak için emir bekliyordu. Çanakkale Kara Savaşları 25 Nisan 1915 sabaha karşı başlayacaktı. Gece saat 2.30'da 9. Tümen 27. Alay 8. Bölükten gelen bilgilerde denizin karanlığında kıyıya doğru yaklaşan gemilerin olduğu haberi geldi. Baskın ihtimali üzerine Seddülbahir civarları alarma geçti. Türk birlikleri haber alınır alınmaz silah başı yaptı. Bu sıralarda 5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders Paşa ise Bolayır'da bulunuyordu. Sabaha karşı saat 3'te Anzak çıkartma filikaları Kabatepe civarlarına doğru yöneldiler. Fakat o gün akıntının kuvvetli olması sebebiyle sürüklendiler ve geniş uzun plaja çıkmak yerine daha dar bir koya çıkmak zorunda kaldılar. Anzak koyuna çıkan düşman askeri bölgede bulunan Türk askerleri tarafından şiddetli bir ateşle karşılanmışlardı. Anzakların görevi arı burnu ve kaba tepeye çıkartma yaptıktan sonra tepeleri ele geçirip Buradan hareketle Ecebat'a doğru yürüyerek Türk ordusunun kuzey ve güney birlikleri arasında irtibatı kesmekti. Düşman elde ettiği istihbaratta bölgede ciddi bir askeri kuvvet olmadığını düşünüyordu. İstihbarat raporları Ecebat ve Anafartalar arasında 20 bin kadar Türk askeri olduğunu tahmin etmekteydi. İşgal güçlerinin arı burnu Kabatepe çıkartmalarına ilk olarak 27. Alay askerleri karşı koymuştu. Bölge Anzak çıkartması için gayet uygun bir coğrafyaydı. Türk ordusunda bölge için ciddi bir askeri hazırlıkta yoktu. Bölgeyi Türk gözcü kuvvetleri korumaya çalışıyordu. Ayrıca Anzakları engelleyebilecek tel örgüler de kıyı şeridine çekilmemişti. Bu surette Anzaklar Türk askerinin saldırısına maruz kaldılarsa da kıyılara ulaşmayı başardılar. Ancak düşman her ne kadar kıyıya ulaşsa da çıkartmada yapılan hata, düzensizlik ve tedirginlik Anzaklar için büyük bir karmaşıklığa sebep olmuştu. Saat 4.45 sularında düşman birlikleri Haintepe civarına ulaşmış ve bunları ilk karşılayan da Astemen Muharrem olmuştu. Türk askerleri çatışma bölgelerine yardıma gitmeye çalışıyordu. Saat 5 gibi arkadan diğer düşman birlikleri de kıyıya ulaşmayı başardılar. Bunları karşılayan Türk askeri çok yetersiz olduğundan dolayı Anzak birlikleri kısa sürede Kanlı Sırt civarlarına doğru ilerlemeyi başardılar. Bölgede toplanan Anzak birlikleri 4000 civarına ulaşırken onları karşılayan Türk askeri sayısı ancak 300 kadardı. Maydos civarında ihtiyat kuvvetleri 
makineli tüfek ve topçu kuvvetleri bulunuyordu. Çatışma sesleri yarım adayı inletiyordu. Komutanlar bir an önce muharebe alanlarına intikal etmek için sabırsızlanıyordu. Ancak rütbeli subaylar ana çıkartma kuvvetlerinin yerini tespit etmeden hareket emri vermiyorlardı. Düşman kuvvetlerinin esas çıkartma bölgesi olan Seddülbahir civarında da hareketli saatler yaşanıyordu. Düşman kuvvetleri askerlerini çıkartma için Pınar İçi Koyu, İkiz Koyu, Teke Koyu, Ertuğrul Koyu ve Morto Koyu'nu seçmişlerdi. Teke Koyu ve Ertuğrul Koyu esas çıkartma bölgeleriydi. Buraya çıkan birliklerin 25 Nisan günü ilk hedefi Alçıtepe köyünü ele geçirip Yarımada'nın ucuna hakim olmak esas plandı. Beş ayrı koya çıkartma yapan birlikler akşam saatlerinde Alçıtepe'yi almak için yeniden birleşeceklerdi. İlk olarak saat 4.30 civarlarında ve 5.30'da donanma gemileri bölgeyi yarım saat boyunca hiç durmadan bombaladılar. Saat 6 gibi hava aydınlanınca filikalar ile çıkartmalar başladı. Düşman kuvvetleri General Ian Hamilton'ın belirlediği koylara doğru ilerledi. Pınar içi koyu düşman için çıkartma yapması en kolay bölgeydi. Kıyılar dik yamaçlardı. Türk askeri buraya çıkartma yapılacağına ihtimal vermiyordu. En yakın 110 kişilik bir Türk askeri kuvveti vardı. Koya ise 2000 düşman askeri ilerliyordu. İkiz koyunda ise sadece 9 gözcü Türk askeri bulunuyordu. Bu yüzden buradaki çıkartmada da düşman bir engelle karşılaşmadı. Teke koyunda İngilizler ciddi bir direnişle karşılaşacaklardı. Bölgeyi 26. alayın 12. bölüğü koruyordu. Türk askeri saat 7'ye kadar düşman kuvvetleriyle mukavemet etti. Binbaşı Sabri Bey hatıralarında Türk askerinin açtığı ateş neticesinde koyun kırmızıya döndüğünü söylemektedir. Ancak düşmanın çokluğu sahilin ele geçirilmesine sebep oldu. Ertuğrul koyu ise düşman askeri için en kanlı muharebelerin geçtiği mıntıka oldu. Truva atı görevi görecek olan River Clyde kömür gemisi içinde gizlenen askerler bir baskın görevinde bulunacaktı. Ancak saat 6.20'de Seddülbahir Kalesi yakınlarında gemi karaya oturdu. Türk askeri River Clyde gemisinde saklanan düşman askerlerini tam isabetle vurarak yüzlercesini öldürmüştü. Oysa bu askerler Hamilton tarafından belirlenmiş seçkin askerlerdi. Askerler korkudan gemiden çıkmak istemiyor, subaylar zorla askeri denize itiyorlardı. Düşman o kadar çok kayıp verdi ki saat 9'da çıkartma faaliyetlerine devam edilemedi. Donanma ateşi bölgeye destek verdi. Ian Hamilton planının mahvolduğunu görerek Queen Elizabeth gemisinden durumu çaresizlik içerisinde izledi. İngiliz birlikleri bir metrelik bir setin olduğu bölgeye çıkartma yapabilmişlerdi. İşte bu başarıyı sağlayan kişi Ezineli, Yahya Çavuş ve askerleriydi. Yüzlerce düşmanı denize dökmüşlerdi. O saatlerde gelen hava raporlarına göre Ertuğrul Koyu düşman askerinin kanından dolayı kırmızıya boyanmıştı. Düşman kuvvetleri Morto koyu çıkartmasında başarılı olmuş bölgede mevziler ve tel örgüler mevcut olmadığından koya düşman askeri kolaylıkla yerleşmiş ve eski İsarlık Tepesi'ni ele geçirmişti. Arı burnunda anzaklar sahillere iyiden iyiye yerleştiler. Saat 5'ten itibaren ikinci çıkartma dalgasının da gelmesiyle daha sağlam bir şekilde mevkiye toplandılar. Saat 5.20'de Kabatepe'de bulunan Türk subayları 
arı burnuna yapılan çıkartmaların ciddi olduğunu rapor etti. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey, arı burnu ve Seddür Bahire ciddi asker çıkartma harekatları olduğunu, bölgede çok kanlı çatışmaların yaşandığını Esat Paşa'ya telefonla bildirdi. Saat 7.20'de Liman Von Sanders Paşa'ya çıkartmanın ağırlıklı olarak Seddül Bahir ve Arı Burnu'na yapıldığı bildirildi. Düşman keşif uçakları ve balonları sürekli yarımada üzerinde uçarak bilgi vermesi Türk ordusunun toplu bir şekilde hareket etmesini engelliyordu. Ancak yarımadanın her yerinden çatışma sesleri aralıksız olarak geliyordu. Bir şeyler yapılması gerekliydi. 27. Alay Komutanı Şefik Bey bu riski göze alarak komutasındaki askerleri ileriye götürmüş ve topçular sırtına nihayet ulaşmayı başarmıştı. Şefik Bey'in anılarında yazdığına göre düşmanın üzerine yürüyen askerlerinin o sabah temiz çamaşırlar giyerek hiç tereddüt etmeden düşmanın bulunduğu bölgeye doğru şehit olma yolunda ilerlediler diyordu. Bigalı köyünde bulunan Mustafa Kemal Bey saat 7.50'de emir almaksızın askerini Bigalı deresi üzerinden Koca Çimen Tepe'ye doğru harekete geçirdi. Durum gerçekten vahim bir hal alıyordu. Anzak birlikleri kanlı sırt üzerine başarıyla ilerlemiş Cog Bayırı'na doğru yaklaşıyordu. O tepeler ele geçerse düşmanın atılmasının zor olduğunu Mustafa Kemal Bey çok iyi biliyordu. Saat 8'de 27. alay Kemal yeri taraflarından düşman üzerine taarruz hareketlerine başladı. Diğer bir çıkartma bölgesi olan Kumkale'ye saat 10 civarlarında Fransız askerleri çıkartma yaptılar. Çıkartma sırasında Türk makineli tüfeklerine maruz kaldılar ve bir filikaları da denizde battı. Buradaki çatışmalar akşama kadar devam edecek ve akşam saatlerinde Kumkale köyü Fransızların eline geçecektir. Seddülbahir bölgesinde ise Türk ve İngiliz kuvvetler ciddi şekilde çatışmaya devam ediyordu. Ancak buradaki Türk askeri çok az sayıda bulunuyordu. Yarbay Mustafa Kemal Bey askerlerinden biraz öne çıkarak Jong Bayırı'na ulaştığında bölgenin savunulması için gönderilen 27. alay askerlerinden bir kısmının geriye doğru çekildiğini gördü. Derhal askerleri durdurdu ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Niçin kaçıyorsunuz? Efendim düşman geliyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Bey düşmandan kaçılmaz dedi. Askerler ise efendim cephanemiz bitti dediler. Mustafa Kemal Bey tarihe geçen o sözlerini söyledi. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir. Mustafa Kemal Bey'in de gelmesiyle sırtlara doğru çıkmış olan Anzak birlikleri, Saat 9.30'dan itibaren geri püskürtülmeye başladı. Elli alay da saat 10'dan itibaren düşmana karşı taarruz hareketine başladı. 27. alay da savaştığı bölgede düşman kuvvetlerini geri atmaya başladı. Şimdi durum bölgede kahraman Türk ordusunun lehine dönüyordu. Seddülbahir bölgesinde öğlene doğru çıkartmalar sonuç vermeye başladı. Seddülbahir köyü ve istikamları düşman tarafından ele geçirilmeye başlandı. Saat 11 civarlarında teke koyundaki karaca olan tepesi düşmanın eline geçti. Zığındere bölgesinde ise düşman birliklerine karşı Türk taarruz hareketi başlatıldı. Ancak saat 13 civarlarında düşman çıkarması bölgede başarılı oldu.
Sedül Bahir'de durum böyle devam ederken öğlen saatlerinde Arıburnu civarından güzel haberler geldi. Karaya çıkan Anzak birlikleri sırtların çoğundan atılarak neredeyse sahile kadar geri püskürtüldü ve çıkartma noktalarını gören yerlere makinalı tüfekler yerleştirilerek yeni çıkartmaların önüne geçildiği bilgisi geldi. Saat 15'ten sonra kanlı sırt ve kırmızı sırta düşman üzerine taarruz başlatıldı. Bunun ardından Maltepe'de bulunan Türk askeri Conkbayır yakınlarına kadar ilerledi ve bölgede Türk hakimiyeti sağlandı. Yarımada'da bunlar yaşanırken 5. Ordu Komutanı sabahtan beri devam eden Saros kıyılarına gerçekleştirilen sahte çıkartmaları önlemeye çalışıyordu. Ancak Yarımada'da kopan kıyamete halen tam olarak komutanlıktan emir verilmiş değildi. Esat Paşa durumu defalarca Liman von Sanders Paşa'ya bildirmiş olmasına rağmen Liman Paşa gerekli emri vermediğinden Esat Paşa durumun ciddiyetini anlatmak için Bolayır'a gitmek zorunda kaldı. Yarımada'daki komutanlar kendi başına emir almaksızın hareket ediyorlardı. Seddülbahir bölgesinde teke koyu taraflarına çıkartma yapılmaya devam etti ve sabahtan beri savunulan Aytepe düşmanın eline geçti. Seddülbahir bölgesindeki komutanlar durumun çok ağırlaşmaya başladığını, acil takviye gerektiğini bildirdiler. Teke koyu ve eski hisarlıkta İngilizlere karşı direniş devam etti. Akşama doğru takviyeye gelen Türk birlikleri özellikle Zığındere civarlarında İngiliz askerlerini durdurmayı başardılar. Saat 18'den itibaren Conkbayır'ın 57. Alay tarafından düşman askerinden temizlendiği bildirildi. General Birdwood Arıburnu cephesinde tam bir başarısızlık yaşandığını ve buradaki askerin tamamının geri çekilmesini tavsiye etti. Saat 23'te General Ian Hamilton bölgede kalınacağını emretti. 25 Nisan günü yapılan bu kara çıkartmalarında itiraf kuvvetleri tam olarak aradığını bulamamıştı. Yapılan hesaplar tutmadı ve çok fazla kayıp verilmişti. Türk komutanlar kendi inisiyatiflerini kullanarak Yarımada'yı savundular. İngiliz birliklerinin Alçı Tepe'yi ele geçirme planları da bu surette gerçekleşmedi. 25 Nisan 1915 gününden sonra artık Yarımada'nın ucunda ve arı burnunda muharebeler şeklinde büyük savaşlar gerçekleşecektir. ''25 Nisan 1915 günü Çanakkale'de kara savaşları resmen başlamıştı. Gelibolu Yarımadası'nda 1. Dünya Savaşı'nın en büyük savaşlarından birisi yaşanıyordu. Hedef boğazı deniz ve kara hücumları ile geçip İstanbul'a ulaşmaktı. Ancak Türk ordusu İtilaf Devleti askerlerini hiç beklemedikleri şekilde karşılamış, kıyıya ayak basan askerlere adeta cehennemi yaşatmışlardı. Türk makineli tüfekleri düşman askerine ağır kayıplar verdirmişti. İtilaf devletleri sadece kıyıya yerleşebilmek için her cephede toplamı binleri geçen ölü vermişti. Filikaların bazıları henüz karaya ulaşamadan batırılmıştı. ''25 Nisan 1915 günü Yarımada namluların ucundan çıkan ateşler ile aydınlanmıştı. ''25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece Arıburnu ve Seddülbahir civarlarında çatışmalar hiç durmadan devam etti. 19. Tümen Yarbay Mustafa Kemal önderliğinde Kırmızı Sırt civarlarında savaştı. Burada yer yer başarı bazen de geri çekilmeler yaşandı. 19. Tümen'in çok zor anlar yaşadığı kayıtlara geçti.
26 Nisan sabahı Anzaklar Araburnu'na iskele yapımına başladılar. Yine 26 Nisan günü Sarıtepe'de Türk ordusu İngiliz birliklerine zor anlar yaşattı. İngiliz Tugay Komutanı Yarbay Matevs durumlarının kötü olduğunu rapor etti. Matevs acilen kıyıya filikaların getirilmesini Türk askerinin kendilerini sahile kadar püskürttüğünü söyledi. Bölgede Türk başarısı sağlandı. Kumkale'de ise köy istikametine Türk taarruzu başlatıldı. Bu taarruza Fransız askerleri karşılık verdi. 26 Nisan gecesi Fransızlar köyü terk etmeye başlayacaklardı. Sedürbahir civarlarında çıkartmalar tamamlanınca düşman donanması Türk siperlerini topa tuttu. General Ian Hamilton yedekte tutulan Fransız askerlerinin hazırlanmasını emretti. İlk fırsatta onlar da karaya çıkartılacaktı. Ayrıca Kumkale'deki Fransız kuvvetlerinin yavaş yavaş bölgeyi terk etmesini emretti. Seddül Bahir yakınındaki Türk birlikleri geriye çekilmeye başladı. Düşman Yarımada'nın ucuna iyice yerleşti ve Seddül Bahir köyü elden çıktı. 26 Nisan günü Liman Von Sanders Paşa karargahını Gelibol'dan Ecabat'a taşıttı. 26 Nisan günü böyle hareketli geçti. 27 Nisan günü Yarbay Mustafa Kemal Arıburnu cephesinde taarruz başlattı. Kanlı sırt ve kırmızı sırt civarlarında büyük savaşlar gerçekleşti. Anzakların yeniden geri püskürtülmesi üzerine İngiliz donanması sırtlara şiddetli bir şekilde ateş açtı. Bölge yangın yerine döndü. 28 Nisan 1915 günü Zığındere'de 1. Kirte Muharebesi başladı. 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey Türk ordusunu General Aylmer Hunter Weston İngiliz ve Fransız birliklerine komuta ediyordu. Bölgedeki İngiliz askerlerinin geri çekilmesine istinaden Fransız Tugay'ından da destek gönderilmişti. Şiddetli bir savaş yaşandı. O gün Türk askeri kahramanca bir mücadele verdi. Göğüs göğüse süngü süngüye muharebe edildi ve düşmanı yenmeyi başardı. 3000 kadar düşman askeri ölürken 2300 civarlarında Türk askeri muharebede şehit düştü. Düşman birlikleri tekrar geri çekilmek zorunda kaldılar ve bu surette 1. Kirte Muharebesi Türk zaferiyle sona erdi. Arıburnu cephesinde 25 Nisan'dan beri çatışmalar aralıksız devam ediyordu. Yarbay Mustafa Kemal Bey askerini çok yakından takip etmekteydi. Esat Paşa durum hakkında Enver Paşa'ya bilgi verdi ve Enver Paşa Esat Paşa'ya çektiği telgrafta yapılan savunmadan ve başarılardan dolayı takdir etmişti. Esat Paşa özellikle 19. Tümen'in başarısını bildirmiş ve verdiği emir ile buradaki askerlerin durumu hakkında çok yakından ilgilenilmesini ve askerin tayını ile cephanesinin çok iyi takviye edilmesini emretmişti. Ayrıca 19. Tümen'e Padişah adına Gümüş İmtiyaz Harp Madalyası gönderildi. Müzik 1 Mayıs 1915 günü Yarbay Mustafa Kemal Anzaklara karşı bir taarruz hareketinde bulundu. O gün saat 16'da taarruz şiddetli bir hal aldı. Mustafa Kemal Bey elindeki ihtiyat kuvvetlerini muharebeye dahil etti. Saat 16.30'da 1 Mayıs taarruzu sonlandırıldı. Zığındere'de ise Halil Sami Bey düşman üzerine taarruz hareketi başlattı. İki cephede de gerçekleştirilen taarruz sonunda düşman önemli kayıplar verdi. İki Mayıs'ta Kerevizdere civarlarında İngiliz ve Fransız birlikleri Türk siperleri üzerine taarruza geçti. 
Bu taarruz her ne kadar durdurulduysa da özellikle Türk askerleri burada önemli kayıplar verdi. Gece saat 2'den itibaren bölgede önemli çatışmalar yaşandı. Morto koyunda bulunan zırhlılar Türk askeri üzerine şiddetli bir top atışına başladılar. İki Mayıs gecesi saat 3'te Yarbay Mustafa Kemal 19. Tümen'e seslendi. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesinlikle bilmelidirler ki bize verilen namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahatlıkla uyumak yoluna aramanın bu rahatlıktan yalnız bizim değil bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalmasına sebep olacağını hepinize önemli hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın fikir birliğinde olduğuna ve düşmanı denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Yine 2 Mayıs günü ileride yaşanacak Kerevizlere muharebelerini yönetecek olan Yarbay Selahattin Adil Bey, 12. Tümen Komutanlığı'na atandı. Esat Paşa ise gösterdiği başarılardan dolayı Altın Muharebe Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi. Mayıs ayının ilk günlerinde Alman Yüzbaşı Serno ile Yüzbaşı Hüseyin Sedat Sedül Bahir üzerinde uçmaya başladı. 2 Mayıs 1915 günü Türk ve Alman uçakları gökyüzünde İngiliz ve Fransız uçakları ile muharebe ettiler. Türk ve Alman pilot iki düşman tayyaresine saldırıp püskürtmeyi başardılar. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey, Çanakkale'de bulunan Alman subayların yönetiminden rahatsızlık duyduğunu Ener Paşa'ya çektiği bir telgraf ile bildirdi. Vatanımızın müdafasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan başta von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kat'i surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif eder, umumi vaziyetimizin icaplarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Dört ve beş Mayıs günlerinde General Birdwood seçkin askerlerden oluşan birliklerle Kabatepe'ye çıkartma taarruzunda bulundu. İtiraf devletleri donanması Kabatepe'yi top atışına tuttu. Ayrıca Arı Burnu cephesinde siper savaşları devam ediyordu. Her gün iki tarafta taarruza kalkıyor, tepeler ve sırtlar sürekli el değiştiriyordu. Düşmanın donanma desteği sayesinde ilerlemesi kolay olsa da Türk askerinin maneviyatının yüksekliği ve kahramanca savaşmasından dolayı taarruzlarımız çok şiddetli oluyordu. Günler iki tarafında birbirine üstünlük yarışı içerisinde geçiyordu. Altı, sekiz Mayıs tarihleri arasında ikinci Kirte Muharebesi gerçekleşti. Otuz bin kadar İngiliz, Fransız, Hindistan ve Avustralya askeri Türk mevzileri üzerine taarruza geçti. Türk ordusuna Halil Sami Bey ile Erik Weber Paşa komuta etti. Türk ordusu yaklaşık 12-13 bin civarlarındaydı. Düşman kuvvetleri ağır silahlıydı. 300'den fazla ağır makineli tüfek, 110 adet kara topu ve donanma desteği bulunuyordu. 6 Mayıs günü saat 11'de düşman taarruzu başladı. Ancak Türk siperleri tam olarak tespit edilemediğinden Türk askeri top atışlarından fazla etkilenmedi. İkinci gün İngilizler biraz daha öne çıktılar ve ileri karakol Türk mevzilerine kadar ilerlediler. Ancak esas Türk mevzilerine gelince Türk makineli tüfeklerinin de etkisiyle başarı elde edemediler. Düşman kuvvetleri ikinci Kirte muharebesini kaybetti ve 6 bine yakın ölü verdi. Türk şehit sayısı 2000'i aşmıyordu. Hamilton ikinci denemesinde de Alçı Tepe'yi eline geçiremedi. Müzik 
8 Mayıs günü hem Araburnu hem Kirte'de alınan mağlubiyetlerin ardından Ian Hamilton'ın morali iyice bozulmaya başlamıştı. İngiltere Savaş Bakanlığı'ndan destek kuvvet istemişti ve Mısır'daki itiraf devleti askerlerinden destek almıştı. O gün donanmanın pozisyonunu almasını emretti ve donanma gemileri tüm cephelerden top atışına başladı. Türk askerinin siperlerinin olduğu bölgelerde yangınlar çıktı. ''8 Mayıs akşamı saat 23 civarlarında Antak kuvvetleri bomba sırtına ani bir taarruz gerçekleştirdiyse de 57. alay düşmanı geri püskürtmeyi başardı. Golyat ve Cornwallis savaş gemileri Morto koyunda Türk siperlerine ciddi hasar veriyordu. Muhakkak bu gemiler bölgeden uzaklaştırılmalıydı. Muaveneti Milliye torpido botu 2 gün boyunca bu zırhlıları gözetledi ve 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece harekete geçildi. Eski hisarlık önüne doğru harekete geçtiğinde gece saat 1'de düşman zırhlıları tarafından fark edildi. Golyat zırhlısından parolu işareti yapılırken Muaveneti Milliye'den 3 torpil atıldı ve ne olduğunu anlamadan Golyat zırhlısı şiddetle patladı ve boğazın dibini boyladı. Yaşanan olaylar ve ağır yenilgiler üzerine Winston Churchill ve Amiral Fisher görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Churchill o kadar öfkeliydi ki kahrolası Çanakkale hepimizin sonu olacak diyordu. Arı burnunda bulunan Türk askerine takviye edilerek genişletildi ve komutasını Esat Paşa üstlendi. Yarbay Mustafa Kemal Bey'e 23 günlük görev süresinde gösterdiği başarıdan dolayı imtiyaz nişanı takıldı. Mustafa Kemal Bey'i askerlerine hitaben 19. Tümen Komutanı olarak Jong Bayırı'nda görevine devam edeceğine aynı bölgenin sağ tarafını kuvvetleriyle koruyacağını bildirdi. Harbiye Nazırlığı arı burnuna genel bir taarruz yapılmasını emretti. Esat Paşa Kahraman Türk askerine seslenerek düşmanın Koca Çimen Tepe'yi ele geçirip Boğaz tablalarına arkadan saldırı fırsatı vermedikleri için tebrik etti. Müzik 19 Mayıs 1915 günü Arı Burnu'nda düşman kuvvetleri üzerine genel bir taarruz başlatıldı. Gece saat 3.30'da saldırı başladı. 19. Sümen 2 saat aralıksız taarruz ettiyse de başarısız oldu ve 5.30'da geri çekildi. Bu saatten sonra düşman birlikleri 19. tümen üzerine saldırdı ve Türk askeri burada savunma yapmaya başladı. Arı burnunda yapılan genel taarruz saat 10'a kadar devam ettiyse de başarı sağlanamadı. Türk askeri büyük bir azimle savaştı ancak düşman kıyılarda çok sağlam tutunmuştu. Bu yüzden arı burnu taarruzu başarısız oldu. Saat 10'da Kuzey Grubu Komutanlığı taarruzu durdurduğunu bildirdi. Ateşkes ilan edildi ve sabaha kadar birbirlerine ateş eden ve savaşan askerler ölülerini toplamak için mevzilerinden çıktılar. Türk ve Avustralyalı askerler birbirleriyle tanıştılar ve ölüleri dahi kaldırırken birbirlerine yardım ettiler. Aralarında konuşmaya çalıştıkları bile görüldü. Ne talihtir ki ertesi gün bu insanlar yeniden birbirlerini öldürmeye çalışacaklardı. 24 Mayıs'ta ise genel bir ateşkes yapıldı ve saat 7.30 ile 16.30 arasında Yarımada'da ateşler kesildi. ...25 Mayıs'ta Alman denizaltısı U-21, Arı Burnu civarlarını ilerledi. Ve saat 12.30'da Triumph gemisini torpilleyerek batırdı. Yine U-21 denizaltısı 
27 Mayıs günü Tekke koyu civarlarında bulunan majestik gemisine sessizce yaklaştı ve bu zırhlıyı da torpilleyerek boğazın dibine gönderdi. Kara çıkartmalarını mütakip Mayıs ayı Çanakkale'de bu şekilde geçti. İngiliz Savaş Bakanlığı bölgedeki generalleri sıkıştırmaya başladı. İtilaf Devletleri generalleri 31 Mayıs günü yaptıkları toplantının ardından Haziran ayının ilk günlerinden itibaren Yarımada'ya daha şiddetli saldırma kararı aldı. Osmanlı Harbiye Nazırlığı da Çanakkale'ye olan asker, cephane ve erzak tedarikini arttırmaya başladı. Bugünden sonra savaşın en şiddetli bölümleri resmen başlayacaktı. Şimdi Nisan 1915'te başlayan kara çıkartmaları Mayıs ayı sonuna kadar şiddetlenerek devam etti. Bu mücadelelerin en önemlilerinden bir kısmı şüphesiz Yarbay Mustafa Kemal Bey'in komuta ettiği Arıburnu cephesinde yaşandı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal bu savaşlarda gösterdiği başarılarından dolayı 1 Haziran 1915 günü Yarbay rütbesinden albaylığa terfi etti. Müttefikler Haziran ayı geldiğinde Mayıs ayındaki başarısızlıklarını yeni taarruzlar yaparak kapatmak istiyorlardı. Arıburnu ve Seddülbahir cephesinde hareketli günler yaşanmaktaydı. 3 Haziran 1915 günü ilk olarak donanma gece saat 23.30'dan itibaren Arıburnu cephesindeki Türk siperlerini bombaladı. Gecenin karanlığı patlayan mermiler ile aydınlanırken Büyük yangınlar da çıktı. 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece 4 saat süren bombardımanın ardından Anzak birliklerinin taarruzları ile saldırılar devam etti. Bu taarruz özellikle 57. alay mevkiinde çok şiddetli yaşandı. 4 Haziran günü Seddülbahir cephesinde de donanmanın top ateşi şiddetliydi. Donanma öğlen saat 12'ye kadar Türk mevzilerini dövdü ve gemilerin susması ile 3. defa Kirte muharebesi başladı. Bu defa düşman birlikleri Kirte köyü ve Alçı Tepe'yi ele geçirmek için bölgeye büyük bir güç yığdılar. 50 binin üzerinde düşman askeri Türk birlikleri üzerine taarruza geçti. 25 bin Türk askeri düşmanı karşıladı. Türk ordusunu Alman Weber Paşa, Albay Halil Sami Bey ve Yarbay Selahattin Adil Bey komuta ederken müttefikleri Aylmer Hunter Weston ve Fransız General Henry Grout komuta ediyordu. Üçüncü Kirte Muharebesi çok çetin geçti. Düşman birlikleri ancak 9 binden fazla şehit verilerek geriye püskürtülebildi. Düşmanın kaybı 6 binden fazlaydı. Neticede Türk ordusu 3. Kirte Muharebesinden de zaferle ayrıldı ve düşmana geçit vermedi. 5 Haziran günü Arıburnu cephesi çok hareketliydi. Anzak kuvvetleriyle birlikte İngiliz askeri birlikleri de gece yarısından sonra taarruz başlattı. Taarruz çok şiddetlendi. Siperler sürekli el değiştiriyordu. Sabah saat 5 civarlarında Albay Mustafa Kemal Bey, 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in yanına gitti ve 27. Alay Komutanı Şefik Bey ile sürekli iletişim halinde oldu. Bir ara düşman ileri süper hatlarımıza kadar girdi. Şefik Bey'in kurduğu el bombacısı ekibi düşmanın üzerinde çok etkili oldu. Öğlen saat 12'ye kadar cephede savaş devam etti ve Türk ordusu sabah kaybettiği siperleri geri almayı başardı. Esat Paşa 5. orduya çektiği telgrafta düşmanın geri püskürtüldüğünü bildirdi. Çanakkale cephesi itilaf devletleri için adeta gurur meselesi olmuştu. 19 Şubat 1915 gününden beri yaptıkları saldırıların hiçbirisinden tam olarak netice alamamışlardı. 
3 yıl önce Balkan savaşlarındaki Türk ordusu gitmiş, yerine yeni muazzam bir ordu kurulmuş gibiydi. Fransa'da yapılan Çanakkale Komitesi'nin toplantısında İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener cepheye daha fazla kuvvet göndereceklerini ve Çanakkale'yi kesinlikle geçeceklerini bildirdi. Ayrıca İngiliz denizaltılar birkaç defa Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne girdiler. Tekirdağ civarlarına kadar olan bölgede bazı nakliye gemilerimizi batırdılar. 11 Haziran'a kadar Arıburnu cephesinde siper savaşları devam etti. Burada siperler iki taraf arasında sık sık el değiştirdi. Özellikle 57. alay siper savaşlarında çok şehit vermiş olmasına rağmen düşman birliklerini geri püskürtmeyi başardı. Arıburnu cephesinde savaşlar günlerdir siper savaşlarına dönmüş vaziyetteydi. Birkaç gün içerisinde siperler bir düşman elinde bir Türk askerinin elindeydi. Bu sırada General Ian Hamilton 19 Haziran'da istediği destek kuvvetlerinin bir kısmını aldı. İngiliz 2. Lovland Tümeni Çanakkale'ye ulaştı. Müttefikler bu günleri önümüzdeki günler yapacakları büyük saldırılar için hazırlanmakla geçirdiler. Müttefik kuvvetlerin Seddürbahir cephesinde esas planı çıkartma gününü mütakip Kirteköy'ü ve Alçatepe'yi ele geçirip Bölgeye hakim olmak ve kısa sürede kilit bahir civarına inmekti. Ancak iki gün içinde gerçekleşmesi gereken planlar iki ay olmuş gerçekleşmemişti. Kirte muharebelerinden de ard arda aldıkları üç mağlubiyet müttefiklerin başka cephelerde güçlü taarruz başlatmasına gerektirdi. Bunun için de eski hisarlık üzerinden kerevizlere ve cesaret tepelerine ağırlık vermeye başlamışlardı. ''18 Haziran günü Kerevizdere Muharebesi'nden önce bölgeye çok yoğun bir donanma atışı gerçekleşti. Bu donanma ve topçu atışı o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki bazen dakikada 150 merminin Türk siperlerinin çevresine düştüğü oluyordu. Birinci Kerevizdere Muharebesi başlamadan önce donanmanın yaptığı atış dışında Müttefik kara topçularının savaşın başlamasına kadar 30 bin 50 merminin atıldığı tarihi kayıtlara geçmişti. Henry Graud'un yeni bir taarruz planı vardı. Bu plan Ian Hamilton tarafından kabul edildi ve ordular Kerevizdere'de savaş düzeni aldı. 21 Haziran 1915 günü 1. Kerevizdere muharebesi başladı. Türk ordusunu Yarbay Selahattin Adil Bey, müttefik ordusunu Henry Graut yönetiyordu. O kadar yoğun topçu ateşi yapılmıştı ki Fransız birliklerinin birinci Türk siperlerini ele geçirmesi zor olmadı. Ancak bu sırada düşman askeri Türk topçusu tarafından ağır bir şekilde hedef haline gelmiş, makineli tüfeklerin de mesafesine girmişlerdi. Türk askeri de karşı taarruza başladı. 83 rakımlı tepe için büyük bir savaş verildi ve bu tepe birkaç defa el değiştirdi. 2. ve 12. Türk tümeni çok zayiat veriyordu. 83 rakımlı tepeyi savunan Yüzbaşı Kemal Bey burada şehit düştü ve daha sonra bu tepeye Kemal Bey Tepesi denecektir. 1. Kerevizlere Muharebesi'nde 7000'den fazla İngiliz ve Fransız askeri ölürken 5800 Türk şehidi vardı. Türk ordusu bir miktar geri çekilmişti. Bunca savaşa rağmen Fransız birlikleri ancak 83 rakımlı tepeyi ele geçirmişti. Ancak verdikleri kayıp çok fazlaydı. <Gülüyor> 27 Haziran günü Albay Halil Sami Bey İngiliz birliklerinin Kirte üzerine ilerlemeye hazır bir şekilde toplandığını ve Kirte deresi ile Zığın derede yoğunlaştığını rapor etti. İngiliz kuvvetleri 28 Haziran 1915 günü büyük bir saldırı başlattılar. 
gece saat 2'de topçu ateşi yoğun bir şekilde duyuldu. Sabah 9'a kadar donanmanın da desteklemesiyle şiddetli topçu ateşi yapıldı. İngilizler büyük bir taarruza hazırlanıyorlardı. ''28 Haziran'da saat 11.45'te İngiliz taarruzu başladı. Bu taarruzla birlikte 5 Temmuz'a kadar devam edecek olan Zığındere Muharebesi de fiili olarak başlamış oldu. Saat 11.30 gibi ilk İngiliz taarruzu geri püskürtüldü. Taarruzun şiddeti öyle arttı ki Zığındere ile Nuri Yamut anıtı arasında çok büyük muharebeler yaşandı. Yapılan topçu atışı sonunda Türk askerinde şehit sayısı giderek artıyor, önemli kumandanlarımız yaralanıyordu. Zığındere muharebesinde durum gerçekten vahim bir hal aldı. Düşman ilerliyordu. Liman Von Sanderspaşa derhal bölgeye 2. Kolordu Komutanı Çolak Faik Paşa'yı atadı. ''30 Haziran'da Zığındere Muharebesi devam ederken Fransızlar Kerevizdere'de taarruza geçtiler. Fransız General Kutsi Bey tepesine doğru taarruz başlattı. O gün saat 18 civarlarında tepenin önemli kısmı Fransızların eline geçti. Fransız taarruzu sol tarafta bulunan İngilizlerin de rahatlamasına sebep oldu. Ancak 30 Haziran günü Kerevizdere Muharebesi'ni yöneten Fransız General Henry Grout, Seddülbahir'deki hastaneyi ziyarete giderken bir top mermisi kendisine isabet etti. Sağ kolu koptu ve iki bacağı kırıldı. Bu surette görevinden ayrıldı. İlk defa İngiliz birlikleri bir cephede bu kadar ileri gidebilmişlerdi. Faik Paşa'nın inisiyatifi üzerine alıp kaybedilen Türk siperlerinin geri alınması için yapılması planlanan taarruzu iptal etmesi Von Sanders'i öfkelendirmişti. Bu yüzden Faik Paşa'yı görevden aldı. 5 Temmuz'a kadar Türk taarruzu şiddetle arttıysa da burada çok büyük kayıplar verdik. Türk askerleri taarruza geçeceği anda Donanma ve karadan yoğun bir topçu ateşine maruz kalındı ve neticede Zığındere Muharebesi kaybedilmiş oldu. Bu muharebe esnasında 15.883 şehit verdik. Bu kaybın ardından Weber Paşa da görevden alındı. Muharebede çok büyük kayıplar vermiş olmamıza rağmen Türk askerinin fedakarca vatanı için canını hiçe sayıp düşmanın üzerine taarruza geçmesi sırasında yaşananlar destanlara konu olacak şekildeydi. Haziran ayı Çanakkale cephesinde bu şekilde geçti. Mayıs ve Haziran ayının başlarında Seddül Bahir cephesinde Kirte savaşlarındaki başarılarımız Kerevizdere ve Zığındere'deki kayıplarımız yüzünden gölgede kaldı. Mustafa Kemal Bey'in önceki bölümde Enver Paşa'ya çektiği telgrafta Almanlara fazla güvenmemesi gerektiğini söylemesinde de haklı çıktı. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders Paşa özellikle Zığındere'deki Türk kayıplarını aldırmadan durmadan taarruz edilmesini emretmişti. Bu taarruzlarda çok şehit verdik. Taarruzları durdurmak isteyen Çolak Faik Paşa'yı dinlememiş görevinden almıştı. Liman Paşa'yı bu konuda durduran yine Alman 1. Kolordu Komutanı Binbaşı Eggert olmuştu. Türk kayıplarının vehametini bizzat bildirmişti. <gülüyor> 1915 Temmuz ayında da Çanakkale'de savaş, Yarımada'nın Seddülbahir cephesi ve Arıburnu cephesinde de şiddetle devam edecektir.
1915 Haziran ayında Çanakkale'de çok kanlı savaşlar yaşandı. Arıburnu cephesinde ağırlıklı olarak siper savaşları devam ederken Seddülbahir cephesinde önemli muharebeler vuku bulmuştu. Üçüncü Kirte Muharebesi'nde Türk ordusu müttefikleri durdururken Zığındere ve Birinci Kerevizdere Muharebesi'nde düşman ilerleme kaydetti. Seddülbahir cephesinde durum kritik bir hal almıştı. Müttefikler Kirteköy'ü ve Alçıtepe'nin ele geçirilmesi planına yaklaşmışlardı. Türk ordu kademesinde sıkıntılar baş göstermişti. İlerleme kaydeden düşman kuvvetleri Yarımada'nın her yanından daha ağır bir şekilde saldırmak için hazırlanmaya başladılar. Durumun kritik bir hal alması üzerine 6 Temmuz 1915 günü Başkomutanlığın emriyle Güney Grubu Komutanlığına 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa atandı. Vehip Paşa Esat Paşa'nın kardeşidir. 7 Temmuz günü ise Veliat Yusuf İzzettin Efendi Çanakkale'ye gelerek muharebe alanlarını gezdi. İstanbul'a çektiği telgrafta Osmanlı askerinin tahmininden çok iyi bir vaziyette olduğunu, büyük bir gayret gösterdiklerini, tüm subay ve erlerin büyük bir uyum içerisinde emir komuta zincirine bağlı bir düzen ve disiplin içinde olduğunu aktardı. Savaşın devam ettiği bu günlerde Ramazan gelmişti. Şehiristan bir fetva yayınlayarak cephede bulunan askerlerin oruçlarını kazaya bırakabileceklerini açıkladı. Müzik 11 Temmuz günü müttefiklerin sert kayaya çarptığını anlayan Savaş Bakanı Lord Kitchener, Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı Ian Hamilton'a bir telgraf çekerek, Hükümetin isteği üzerine alınan başarısızlıklar üzerine inatla saldırı yapılmamasını, yeni bir taarruza geçmek için gerekli kuvvetlerin ve ihtiyaçların cepheye intikalinin beklenmesini, zaferin kazanılmasından emin olmadıkça ani taarruzlara kalkışmaması gerektiğini bildirdi. <gülüyor> 5 Temmuz'da Zığındere muharebelerinden sonra, İki tarafta yorgun düşmüştü. Hem Türkler hem müttefikler bu büyük muharebenin ardından dinlenmek ve yeni taarruzlara hazırlanmak için Temmuz ayının başında çarpışmalara kısa süreliğine ara verdiler. İngilizler Seddülbahir cephesinin batı kanadında başarı sağlamışlar ve Kirte köyüne yaklaşmışlardı. Şimdi aynı başarı Seddülbahir cephesinin doğu kanadından da bekleniyordu. Buradaki taarruz başarılı olursa Alçıtepe ele geçirilip Kilitbahir istikametine giden yollar müttefikler için açılabilirdi. Kerevizdere civarlarında yapılacak bu taarruzda İngiliz ve Fransız askerleri ortak saldırı yapacaklardı. Plana göre İngiliz birlikleri ağırlıklı olarak cephenin orta hattından Türk mevzileri üzerine taarruz gerçekleştirecek ve Türklerin dikkatini buraya çekecek, Fransızlar da Kerevizdere ile cesaret sırtlarına doğru ilerleyeceklerdi. Tüm planlar hazır hale gelirse, taarruzun 12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Müzik 12 Temmuz 1915 günü müttefikler hazırlıklarını tamamladılar ve büyük taarruzlarını başlattılar. Sabaha karşı saat 4.30'da hem donanmadan hem de kara topçuları ile çok yoğun bir topçu ateşi gerçekleştirildi. Bu saldırılara 14 adet İngiliz uçağı da katıldı. Saat 7.30'a kadar 3 saat aralıksız hiç durmaksızın Türk siperleri bombalandı. Daruz başlamadan önce Güney Grubu Komutanlığı'nın verdiği rapora göre Çeşitli çapta 60 bin merminin siperlere düştüğü bildirildi. Türk ordusunun başında Vehip Paşa olmakla birlikte cephede Albay Halil Sami Bey taarruzu karşılayan birliklerimizin başındaydı. 
İngiliz birliklerinin başında General Aylmer Hunter Weston ve Fransız askerlerinin başında ise General Morris Bayou bulunuyordu. İlk taarruza İngiliz birlikleri başladı. Yoğun topçu ateşi altında ilk siperlerde savaş şiddetiydi. Ancak bu taarruz Türk ordusu tarafından durduruldu ve İngilizler geri püskürtüldü. Ardarda iki İngiliz taarruzu daha gerçekleştiyse de kahraman Mehmetçiklerimiz karşısında başarı sağlayamadılar. Saat 7.30'da Fransız askerleri taarruza geçti. Türk siperlerine yoğun topça ateşi devam ediyordu. Türk askeri bir yandan düşman askeriyle çatışırken diğer taraftan da topçu ateşinden düşen mermilerden kendisini korumaya çalışıyordu. Aynı anda İngiliz birlikleri de taarruza başladı. Savaş bütün şiddetiyle kanlı dere ile yassı sırt arasında yaşanıyordu. İngilizler Kutsi Bey Tepesi civarında bazı başarılar sağladı. Ancak İngilizler yapılan bombardımanın ardından ikinci siper hatlarının barınılamaz hale geldiğini görünce açıkta kalarak Türk makineli tüfeklerinin hedefi oldular. Ağır zayiat vermeye başladılar. Tüm kayıplarına rağmen İngilizler bu mıntıkada başarı elde etti. Saat 16'ya kadar süren saldırı ve topçu ateşi neticesinde Fransız birlikleri bir miktar ilerleyerek yassı sırtı ele geçirdiler. Ancak bu sırada Türk taarruzları başladı. Süngü süngüye boğaz boğaza savaş yaşandı. Türk askeri Allah Allah nidalarıyla düşmanın üzerine saldırdı. Bu Türk taarruzu neticesinde Fransız ve İngiliz birlikleri daha ileriye gidemediler. Günün sonunda cephe hattında müttefikler yer yer 170 ila 360 metre ilerleme kaydettiler. 12 Temmuz günü bu şekilde bitti. ''13 Temmuz 1915 günü sabahın karanlık saatlerinden saat 7.30'a kadar aralıksız topçu ateşi devam etti. Topçu ateşi kesilir kesilmez müttefikler taarruza geçtiler. İngiliz askerleri Türk ordusu karşısında başarısızlığa uğradı. Cephenin batı kanadında Türk üstünlüğü sağlandı. Ancak doğu kanatta ne kadar Türk taarruzu olduysa da Fransızlar ele geçirdikleri siperlerden atılamadılar. Saat 16.30 gibi müttefikler bir kez daha cephe hattını yarmak için toplu bir şekilde saldırıya geçtilerse de cephelerimizi yaramadılar. Ve iki taraf da elindeki siperlerde savunmada kaldı. İkinci Kerevizdere muharebesinde müttefikler yine istediklerini alamadılar ve Alçıtepe Türklerin elinde kaldı. Müttefik güçlerin tüm saldırıları onlara birkaç yüz metre kazandırabilmişti. Türk kuvvetlerinde 113 subay olmak üzere 9462 şehidimiz bulunuyordu. İngiliz ve Fransızların kayıpları ise 4000 civarlarındaydı. Aynı gün Fevzi Çakmak Paşa cephe hattına atandı. Bu saldırı Seddür Bahir Cephesi ya da Güney Grubu Komutanlığı'nda yapılan son büyük saldırıdır. Bu tarihten sonra bölgede çatışmalar devam edecek ancak ciddi bir değişiklik olmayacaktır. Bu surette Türk ordusu cephede Kirte Köyü ile Alçıtepe'ye çok büyük kayıplar verse de savunmayı başarmıştır. Müttefik kuvvetler artık Seddülbahir cephesinde başarılı olamayacaklarını anladılar. Bu yüzden farklı arayışlara girdiler. Ian Hamilton öfkeliydi. Onca asker, onca top sınırsıza yakın imkanlar ile 
cephede bir türlü başarı sağlanamamıştı. Bu yüzden yeni bir yol denenmeliydi. Artık bu savaş İngiliz inadına dönüşmeye başlamıştı. Yenilmez denilen armada yenilmiş, ordusu ise mağlubiyetler almıştı. Bu yüzden Limni adasında yeni birlikler hazırlanmaya başlanmıştı. 17 Temmuz günü Enver Paşa aldığı istihbarat üzerine 5. orduya çektiği telgrafta düşmanın Saros taraflarına çıkarma yapabileceğini söyledi. Arıburnu cephesinde siper savaşları devam ediyordu. Anzak kuvvetleri burada da ilerleme kaydedemiyor, siperler sürekli el değiştirip duruyordu. Esat Paşa komutanlığındaki Arıburnu cephesini Albay Mustafa Kemal, Hüseyin Avni Bey ve Şefik Beyler muazzam bir koordinasyon ile yönetiyorlardı. Buna istinaden Esat Paşa'nın rütbesi tüm generalliğe çıkartılırken, Albay Mustafa Kemal Bey ise 15. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Müttefikler 25 Nisan gününden beri yaptıkları taarruzları değerlendirdiler ve iki büyük cephede de başarı sağlanmadığı için yeni planlar yapmak zorunda kaldılar. Şimdilik pes etmeye niyetleri yoktu. İstihbarat raporlarına göre artık savaşın yönü başka bölgelere kaydırılacaktı. Yeni taarruzlar, yeni savaş bölgeleri belirleniyordu. Çanakkale'de savaş sesleri yükselmeye devam edecekti. 1915 yazı en sıcak haliyle geçmeye devam ediyordu. Ağustos ayı gelmişti. Çanakkale'de kara savaşları bütün şiddetiyle gerçekleşmeye devam ediyordu. Müttefik kuvvetler gerek Arıburnu gerekse Seddülbahir cephesinden var güçleriyle taarruz etmişlerdi. Ancak iki cephede de tam olarak istediklerini elde etmiş değillerdi. General Ian Hamilton 3. Kirte Muharebesi sonrası İngiliz Savaş Bakanlığı'ndan ısrarla destek kuvvet istemişti. Nihayetinde İngiltere Savaş Bakanlığı Hamilton'ın 5 yeni tümenle takviye edilmesine onay verdi. 3 Ağustos 1915 günü Hamilton Midilli Adası'na giderek askeri birlikleri denetledi. Türk istihbaratı düşman kuvvetlerinin yeni bir çıkartma harekatına girişeceğini sezmişti. Yarımada'nın savaşı olmayan her bölgesinde gözcü birlikleri bulunurken 5. Ordu Komutanı Von Sanders bu yapılacak yeni çıkartmanın yine Saros kıyılarına olacağını öngörüyordu. 4 ve 5 Ağustos günü İngiliz birlikleri çıkartma yapmak için hazırlıklarını tamamladılar ve nakliye gemilerine intikallerini sağladılar. Müttefik kuvvetler çıkartmanın yerini belli etmemek için gizliliğe son derece önem verdiler. Hatta subayların bir kısmı çıkartma yerinin neresi olacağını ancak karaya ayak bastıktan sonra öğrenecek ve emirler buna göre verilecekti. Yine 5 Ağustos günü Esat Paşa, Von Sanders Paşa'ya çıkartmanın bulundukları bölge olan Suva ve Arı Burnu'na yapılabileceğini söylese de Von Sanders olumlu bir dönüş yapmadı. Altı Ağustos günü Çanakkale savaşlarının en önemli günlerinden birisi olacaktır. Ian Hamilton'ın emri üzerine müttefik kuvvetler Seddülbahir cephesi ve Arıburnu cephesinde şiddetli taarruza başlarken Anafartalar mıntıkasında da Suğla koyundan çıkartma harekatına girişecekti. Olayın vehametinin ortaya konması açısından müttefik kuvvetlerin taarruzunun cephe cephe anlatılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. İlk olarak Seddülbahir cephesindeki İngiliz tespit taarruzu ya da diğer ismiyle Bağ Muharebesi'ne değinmek gerekir. Güney grubu komutanlığına atanan Vehip Paşa, 
5. Ordu Komutanı ile iletişime geçerek Türk askerini taarruza kaldırmanın boş yere şehit vermekten öte gitmeyeceğini ve bu taarruzu destekleyecek topçu birliklerinin yetersiz olacağını söyleyerek savunmada kaldı. Enver Paşa da Vehip Paşa'nın önerisini kabul etti. 6 Ağustos taarruzu İngilizler adına cephenin orta kısmı olan Kirte Deresi civarında başladı. Türk siperlerine ağır bir topçu ateşi yapıldı ve saat 15.30'dan itibaren İngilizler taarruza başladı. İngiliz birlikleri 6 Ağustos akşamına kadar hücum etseler de bir başarı elde edemediler ve 2000 asker kayıp vererek geri çekildiler. 13 Ağustos'a kadar bu cephede savaşlar devam etmiş ancak savaş başladığı bölgelerde sürmüş ve iki tarafta siperlerini korumuştur. Aynı tarihlerde Fransız birlikleri de cephenin doğu kanadından taarruza geçeceklerdi. General Ian Hamilton, Arıburnu cephesinde çıkartmanın ilk gününden beri koyulmuş hedef olan Koca Çimentepe ve Jong Bayırı'nı ele geçirip bu yolla Ecabat istikametine yürüyüş planını gerçekleştirmek üzere bölgeye İngiliz çıkartması yapılması emrini verdi. 6 Ağustos gecesi saat 2 civarlarında Sazlıdere bölgesine İngiliz çıkartması gerçekleşti. Buna mukabil sabaha karşı 4.30 sıralarında Süngü Bayırı'na Türk taarruzu başladı. Gerçekleşen Türk taarruzu sonucunda siperler ele geçirildiyse de yoğun topçu ve donanma ateşi Türk askerinin burada kalmasını engelledi. Arıburnu cephesinde müttefik donanması ağır bir şekilde kanlı sırtı bombardımana tutmaya başladı. Arıburnu cephesinin diğer bölgelerinde de siper savaşları tüm hızıyla devam ediyordu. Saat 16.30'da düşman birlikleri kanlı sırtta başlattıkları topçu ateşini çok daha şiddetlendirdiler. Ve saat 17.30'da Avustralya birlikleri kanlı sırtta büyük bir saldırı başlattı. Bölgede çok çetin savaşlar başladı. Tam olarak ismiyle müsemma kanlı bir savaş yaşanıyordu. Artık Aylardan beri burada savaşan askerler sonuç elde etmek için son gücüyle savaşıyordu. Düşman birlikleri burada başarı sağlamaya başladı ve Türk askeri yavaş yavaş geri çekildi. Kuzey grubu komutanlığı kanlı sırtın tehlikede olduğunu, gece taarruzu ile muhakkak geri alınacağını karargaha bildirdi ve gece saat 19'da kanlı sırt taarruzu başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde hem Seddülbahir cephesinde hem Arıburnu cephesinde çatışmaların artmasından faydalanan İngiliz askerleri Suvla çıkartmasını başlatmak için harekete geçtiler. Saat 22'ye kadar hiçbir kayıp vermeden sessizce İngiliz birlikleri küçük kemikli burnuna ayak bastılar. Ve buradaki Lale Baba tepesinden İngiliz saldırısı başladı. Ancak burada Bursa jandarma taburundan bir posta bulunuyordu. Kısa süren mukavemetin ardından askerlerimiz Pınartepe'deki bölüğüne katıldılar. Buraya çıkan birlikleri ve daha fazla çıkartma yapacak olan birliklerin hedefi Tuz Gölü'nden başlamak suretiyle Küçük Anafartalar Köyü'ne kadar olan bölgeyi ele geçirip Koca Çimentepe'ye sahip olmaktı. İngiliz birlikleri Sazlı Dere civarlarından ileri harekete geçtiler. Halit Rıza Tepesi ve diğer tepeleri aşarak Damakçılık Bayırı'na taarruz başlattılar. On dördüncü alay birlikleri burada yeni bir hat kurarak düşman birliklerinin ilerleyişini durdurdu. Diğer taraftan İngilizler Von Sanders'i şaşırtmaya devam ediyorlardı. Saros Körfezi'nin kuzeyinde Yunan Teğmen Grup Aris komutasında 300 kişilik Yunan gönüllülerinden 160 tanesi sahte çıkartma yaptı. Ancak Türk bağımsız süvari alayı bölgeye gelince Yunan birlikleri derhal gemilere geri kaçtı.
24 saatten beri Araburnu'nda savaş çok ciddi bir şekilde devam ediyordu. Albay Mustafa Kemal birliklerine emir yayınlayarak komutanların hiç olmadığından daha uyanık olması gerektiğini emretti. Durum gerçekten vahimdi. Düşman Araburnu ve Anafartalardan şimdiye kadar hiç olmadığından daha fazla saldırıyordu. Bugün düşman buradan geçmemeliydi. Aksi takdirde Ecabat yolu düşmana açılabilirdi. Yedi Ağustos gece saat iki sıralarında İngiliz birlikleri Sula koyuna çıkartma yaptı. İngiliz birlikleri esasen büyük kemikle yakınlarına çıkacaklardı. Ancak buradaki Türk askeri kendilerine izin vermeyince sahilin orta kesimine yöneldiler. Sahilin 700 metre açığında bulunan Softa Tepe'ye taarruza başladılar. Burada küçük bir Türk askeri birliği bulunuyordu. Ancak bu küçük birlik binlerce düşman askerini sabaha kadar tutmayı başardı. Bugün Softa Tepe'nin yanında İngiliz mezarlığı bulunmaktadır. Saat sabah 4 civarları İngilizler büyük ve küçük kemikliği tamamen ele geçirdiler. Yedi Ağustos'ta Jong Bayırı muharebesi başladı. Bölgeyi başta Albay Mustafa Kemal Bey, Albay Ayı Rıza Bey, Yarbay Cemil Jong Bey ve Alman generaller savunuyordu. İngilizlerin başında tüm general Alexander Goddy, Anzakların başında Yarbay Willy Mahlon ve 3 İngiliz Tu general bulunuyordu. Albay Mustafa Kemal Bey bölgeyi generallere karşı savunuyordu. Muharebe bölgesinde Araburnu cephesinin farklı bölgelerinde şiddetli çatışmaların yaşanmasından dolayı az askerimiz vardı. Gece saat 4 sıralarında Jong Bayırı'na yoğun topçu ateşi gerçekleştirildi. Ve 4.30'da 19. tümenin sağ kanadına ağır bir İngiliz taarruzu başlatıldı. Önemli çatışmaların yaşandığı bölgede Albay Mustafa Kemal Bey sabah saat 5.30'da Allah'ın yardımı ile düşmanın ilk taarruzlarını geri püskürttüklerini bildirdi. İngilizler Jong Bayırı'na çıkmak için donanma desteği ile ağır bir topçu ateşine başladılar. Jong Bayırı'nda her yere top mermisi düşüyordu. Türk askeri yağmur gibi düşman topçu ateşine maruz kalıyordu. 7 Ağustos günü öğlene kadar Jong Bayırı'na İngiliz ve Anzak taarruzu devam etti. Diğer taraftan anafartalar çıkartması devam ediyordu. Sabaha kadar aralıklı olarak İngiliz birlikleri koylara çıkartma yaptılar. 7 Ağustos günü Pınar ve Mestan Tepe'ye İngiliz taarruzu gerçekleştirilecekti. Ancak çıkartma o kadar karışıktı ki İngiliz birlikleri çıkartma esnasında birliklerini kaybedip savaş düzeni alamadılar. Ancak saat 17.30'da Pınar Tepe'ye saldırabildiler. Yaşanan kısa çatışmaların ardından Türk birlikleri bölgeye daha hakim olan İsmailoğlu Tepesi'ne çekildi. Yedi Ağustos akşamı saat 22'de 5. Ordu Komutanlığı Anafartalar Grubu Komutanlığı'nı oluşturduğunu ve Albay Fevzi Bey'in emrine verildiğini ilan etti. Ancak Fevzi Bey Anafartalar bölgesine 30 saatlik bir yürüyüş mesafesindeydi. Sekiz Ağustos'ta İngilizler sabaha karşı saat 3'te Bomba Tepe'ye doğru tırmanmaya başladılar. Jong Bayır'ın muharebesi tüm şiddetiyle devam ediyordu. Düşman birlikleri Şahin sırtına aşarak Jong Bayır'ına kadar ilerlemişlerdi. Türk askeri tüm kuvvetiyle direnmeye devam ediyordu. Jong Bayır'ında durum çok tehlikeli bir hal almıştı. Burada savaş iki gün daha devam edecektir. Savaşın devamını ilerleyen bölümde aktaracağız. Sekiz Ağustos gecesi Albay Fevzi Bey Anafartalara nihayet ulaşmıştı. Düşman birlikleri Anafartalarda ilerlemeye devam ediyordu. Anafartalarda bulunan birliklerimiz destek bekliyordu. Albay Fevzi Bey taarruza geçmesi için emir almıştı. Ancak askerinin yorgun olduğu gerekçesiyle Liman Vonsan dersinin emrini dinlemeyerek taarruza geçmedi. 
Von Sanders emrinin dinlenmemesi üzerine Fevzi Bey'i Anafartlılar Grup Komutanlığı'ndan aldı. Bu kritik anda bu ağır görevi üstüne alacak bir komutan atanması gerekiyordu. Mustafa Kemal Bey, Jong Bayır'ı ve Anafartaların kurtuluşu için bütün kuvvetlerin tek elden yönetilmesinin gerektiğini savunuyordu. Albay Mustafa Kemal Bey bu göreve tabi olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal Bey'in rütbesi bu kadar askeri yönetmek için yetersizdi. Von Sanders, Mustafa Kemal Bey'e bu kadar ordu çok gelmez mi diye sorduğunda Mustafa Kemal Bey net bir cevapla az bile gelir diyerek cevap verdi. O gün Albay Mustafa Kemal Bey Anafartılar Grup Komutanlığı'na atandı. Liman von Sanders Paşa o günü hatıralarına şu şekilde yazmıştı. Anafartılar bölgesindeki tüm birliklerin komutasını 19. Tümen Komutanına verdim. İlk askeri başarısını Trabluskarp'ta kazanmış olan Mustafa Kemal Bey sorumluluk almasını bilen görevine bağlı bir komutan karakterine sahipti. 25 Nisan sabahı kendi kararıyla tümeniyle müdahale ederek düşmanı sahile kadar sürmüştü. 4 ay durmaksızın kırılmaz bir dirençle şiddetli taarruzlara başarıyla karşı koymuştu. Kararlılık ve çalışkanlığına tamamen güvenebilirdim. Sekiz Ağustos gecesi düşman kuvvetleri Jong Bayır'ına bütün gücüyle saldırıyordu. Suvla'dan yaptığı çıkartma ile de Anafartalar Ovası'nı tehdit ediyordu. Albay Fevzi Bey'in ordu komutanı Liman Von Sanders'in emrini dinlememesi üzerine Anafartalar Grup Komutanlığı'ndan alınmış ve yerine Albay Mustafa Kemal Bey atanmıştı. Mustafa Kemal Bey'in yerine 19. Tümen Vekilliğine Yarbay Şefik Bey getirildi. Mustafa Kemal Bey ise 8 Ağustos gece saat 23.30'da yeni karargahına doğru at sürmeye başladı. 2 saatten fazla at sürerek yeni karargahı Çamlı Tekke'ye ulaşarak Anafartalar Grup Komutanlığı'nı devraldı. Altı Ağustos gecesinden beri çıkartma yapan İngiliz birlikleri koydan en fazla 800 metre kadar içeriye girebilmiş Mestan Tepe ile Karakol Tepe civarlarında ilerleme kaydetmişti. Düşman çıkartma sırasında karışıklık yaşamıştı. Bu yüzden hedeflenen taarruz planları tam olarak gerçekleşmemişti. Bölgede bulunan küçük Türk birlikleri düşmanı yeterince oyalayarak zaman kazanmayı başarmıştı. Albay Fevzi Bey bölgeye geldiğinde taarruza kalkmış olsaydı elinde ciddi bir fırsat olacaktı. Ancak sabahı beklemeyi tercih etmişti. Çünkü İngiliz birlikleri de sabah taarruza kalkmak için plan yapmıştı. Düşmana baskın verilebilirdi. Elbette Fevzi Bey'in de kendisine göre bir düşüncesi vardı. İlk olarak bölgeyi görmek istiyordu. Ve sabah taarruz ettiğinde güneşin arkadan vurmasıyla düşmanın görüş açısında zorlanma olacağını hesaplamıştı. Müzik 9 Ağustos sabaha karşı hem Albay Mustafa Kemal hem İngilizler taarruz için hazırlanıyorlardı. Ancak ilk taarruza kalkan taraf Türk askeri olmuştu. Birinci Anafartılar Muharebesi sabah saat 4'te 12. Tümen'in 34. alayı İbrikçe'de İngiliz askerine saldırmasıyla başladı. Gerçekleşen süngü taarruzu ile Türk askeri Menteş Tepe'yi ele geçirdi. Mustafa Kemal Bey taarruzları bizzat takip etmek için Çamlık Tekke'nin kuzeyindeki sırta çıktı. Düşman üzerine şiddetli bir Türk taarruzu gerçekleşti. Bir koldan Damakçılık Bayırı'na, bir koldan Yusufçuk Tepe'ye doğru savaş ilerledi. 34. Alay düşman birliklerini Yusufçuk Tepe'nin gerisine attıysa da sağ tarafta kalan Türk kuvvetleri 
aynı başarıda ilerleyemeyince buradan daha ileriye gidemedik. Kireç Tepe'de ise jandarma taburları güçlü ve kalabalık düşman kuvvetlerine karşı başarılı bir savunma yaparak mevzilerini korumayı başardı. Damakçılık bayırı civarlarına yaptığımız taarruzlarda ise Türk askerleri İngiliz makineli tüfeklerinden dolayı ilerleyemedi. Ancak Türk askerinin buraya saldırması üzerine Jong Bayırı'ndaki taarruzun şiddeti hafifledi. İngilizler bir miktar askerini buraya kaydırdı. Yusufçuk Tepe ve İsmailoğlu Tepesi bölgesinde siperler sık sık el değiştirdi. Ancak İngiliz birliklerinin arkasındaki donanma kuvveti Türk birliklerinin ilerlemesini zorlaştırıyordu. Saat 11.30 civarlarında Türk kuvvetleri Mestan ve Pınar Tepe'yi İngilizlerin elinden almayı başardı. Mustafa Kemal Bey'in yönettiği 1. Anafartalar Muharebesi'nde zafer Türklerin olmuştu. İngiliz birlikleri neredeyse koylara kadar atılmıştı. 9 Ağustos günü 1. Anafartalar Muharebesi'ni Albay Mustafa Kemal Bey kazanmıştı. Savaşı bizzat izleyen Ian Hamilton, Çanakkale'ye geldiğinden beri aldığı mağlubiyetlere bir yenisini daha eklemiş oldu. 9 Ağustos sabah saat 4'te savaşa başlayan Mustafa Kemal Bey, aynı günün gecesi saat 22.20'de Anafartalar Grup Komutanı olarak Jongbayır'ına geldi ve buradaki devam eden savaşı yönetmeye başladı. Mustafa Kemal Bey, Jong Bayırı'na gelince derhal durum değerlendirmesi yaptı. Bölgeye Türk destek birlikleri geliyordu. Ancak Mustafa Kemal Bey'in bu birlikleri bekleyecek vakti yoktu. Askerleri teftiş ettikten sonra şöyle bir konuşma yaptı. Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. On Ağustos sabah 4.30'du. Albay Mustafa Kemal kırbacını şaklatınca Türk askeri öyle bir taarruza kalktı ki düşman askeri şaşkına döndü. Süngü süngüye boğaz boğaza savaş başladı. Düşman birlikleri korkarak kaçmaya başlamıştı. Türk askeri düşmanı kovalıyordu. Taarruz öyle ani ve şiddetli oldu ki düşman birlikleri makineli tüfeklerini bile kuramadan Türk askeri siperlerin içine dalmıştı. On Ağustos günü öğlen sıralarında Türk askeri Jong Bayırı ve Şahin sırtını kesin bir şekilde ele geçirmişti. Ancak Türk askerinin ilerlediğini gören düşman donanması şiddetli bir top ateşine başladı. Jong Bayırı her tarafa düşen mermilerden dolayı yanıyordu. Mustafa Kemal'in yakınlarına birçok mermi düşmüş toz toprak içinde savaşı takip ediyordu. İşte bu anda yakınına düşen bir merminin şarapnel parçası tam göğsüne isabet etmişti. Muharebe meydanında cereyan eden hali izlerken bir şarapnel parçası göğsümün sağ yanına çarptı. Cebimde bulunan saati parça parça etti. Vücuduma girmedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. <gülüyor> 11 Ağustos sabaha karşı saat 4.30'da Anafartalar grubu komutanı Albay Mustafa Kemal Bey, 5. Ordu Komutanlığı'na çektiği telgrafta yapılan taarruz ile düşmanın Jong Bayırı ve Şahin sırtından geri püskürtüldüğünü bildirdi. 12 Ağustos günü 54. İngiliz Tümeni'nin birlikleri Anafartalar Ovası'nda bulunan dağlara hücuma başladılar. Hedef Tekke Tepe'yi ele geçirmekti. Burada muharebe yaşandıysa da İngilizler tepeleri ele geçiremedi. Belgesellere, filmlere konu olan hatta komplo teorisyencilerinin ilgilendiği bir bulutun ya da UFO'ların gelip İngiliz birliklerini aldığı varsayılan olay bu anda yaşandı. 
Elbette bu olay bir hayal ürünü olabilir. <gülüyor> 13 Ağustos 1915 günü 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in karargahına bir top isabet etti ve orada şehit düştü. <gülüyor> 15 Ağustos'a kadar Kireç Tepe civarlarında İngiliz taarruzları devam etti. Ancak jandarma taburları dağı büyük oranda korumayı başardı. Tedbirli kısa geri çekilmeler görüldü. 16 Ağustos günü yapılan saldırılarda Kireçtepe Türk askerleri tarafından geri alındı. 17 Ağustos günü Ian Hamilton yeniden destek kuvvet istedi ve raporunda çok cesurca ve korkusuzca savaşan bir düşman ile mücadele ettiklerini, işlerinin çok zor olduklarını bildirdi. 19 Ağustos 1915 günü Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa'ya gümüş imtiyaz ve altın liyakat madalyaları verildi. 1. Anafartalar Muharebesini kaybeden İngiliz kuvvetleri yeni takviyeler aldı ve komuta kademesinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Ian Hamilton için artık son şanslar denilebilirdi. Çünkü 25 Nisan'dan beri sürekli Savaş Bakanlığından destek kuvvet istemiş ve kıyılardan başka bir yer ele geçirebilmiş değildi. Merkez tepelerin tamamına yakını Yarımada'da Türk birliklerinin elindeydi. Hem İngilizler hem Türkler 2. Anafartalar Savaşı'na hazırlandılar. İngilizlerin hedefi cephenin sol kanadında Karakol Dağı'nı ve ovaya bakan tepeleri özellikle de Tekke Tepe'yi ele geçirmek istiyorlardı. Tabii ki ondan önce Yusufçuk Tepe ve İsmailoğlu Tepe'yi ele geçirmek gerekiyordu. Yine cephenin sağ kanadında Bomba Tepe ve Damakçılık Bayırı'ndan yukarı doğru Koca Çimen Tepe'ye ilerlemeye çalışacaklardı. Müzik 21 Ağustos 1915 günü 2. Anafartalar Muharebesi başladı. Öğlenden sonra İngiliz topçuları ağır bir bombardıman başlattı. Bombardımanda Yusufçuk Tepe çalılıkları yanmaya başlayınca Türk askeri için görüntü kaybı oluştu. Saat 15.30'da düşman taarruzu Yusufçuk Tepe'de başladı. Burada kıran kırana bir savaş yaşandı. Diğer tarafta ise Bomba Tepe civarlarında savaş şiddetli bir hal almıştı. Saat 18'e kadar düşman istediğini elde edemeyince ihtiyat kuvvetlerini sahaya sürdü ve topçu desteği yeniden başladı. Ancak 21 Ağustos günü düşman istediğini alamadı ve merkez tepelerde Türk askeri tutunmayı başardı. 22 Ağustos sabahı 2. Anafartalar Muharebesi devam etti. İngilizler küçük başarılar kazanırken Türk askeri mevzilerini çok iyi bir şekilde fedakarca savunuyordu. Anafartalarda cephenin her yanında şiddetli çatışmalar gerçekleşti. İngilizler elinden gelen her şeyi yaptıkları halde Türk siperlerini ele geçirip istedikleri istikamette ilerleyemediler. Bomba tepenin eteklerinde kaldılar. Savaşı kazanan Albay Mustafa Kemal Bey olmuştu. İngiliz ve Anzaklar 8500 kadar ölü verirken Türkler 2500 civarlarında şehit vermişlerdi. Bu surette Çanakkale'de zaferlerimize bir tanesi daha eklendi. Anafartalar grubu komutanı Albay Mustafa Kemal Bey aldığı görevi Layo ile yerine getirdi ve düşmana Anafartalar ve Jong Bayırı'ndan geçit vermedi. Düşman kuvvetleri artık çaresiz kalmıştı. Çanakkale'nin geçilemeyeceği belli olmuştu. İngilizlerin 19 Şubat'tan beri yaptıkları taarruzların hepsi neredeyse boşa çıkmıştı. 27-28 Ağustos 1915 günlerinde İngilizler artık son kurşunlarını bomba tepede attılar. Türk askeri 2. Anafartalar Savaşı'ndan sonra buraya ciddi tahkimat yapmıştı. 
İngilizler tüm güçleriyle saldırdılarsa da bomba tepenin zirvesine hiçbir zaman ele geçiremediler ve 1100 askerinin cansız bedenini bomba tepede bıraktılar. Ağustos ayının son günleriydi. Artık bu iş bitmişti. İngilizlerde umut namına hiçbir şey kalmamıştı. Yenilgiyi kabullenmeye başladılar. Kahraman Türk askeri Çanakkale'de düşmana karşı büyük zaferler elde etti. Artık müttefikler tahliye edileceği günü beklemekten başka bir şey yapamayacaklardı. Çanakkale'nin geçilmez olduğu denizden sonra karada da kanıtlanmıştı. Türk askeri Çanakkale cephesinde zafer elde etmişti. Ağustos ayının başından itibaren müttefikler tüm güçlerini kullanmıştı. Ancak Arıburnu cephesinde özellikle Jong Bayırı'nda ve Suğla çıkartması sonrasında 1. ve 2. Anafartalar Muharebesi'nde yenilgi almışlardı. Bu başarının en büyük bölümü Albay Mustafa Kemal Bey'indi. Hatta bunun üzerine Esat Paşa şöyle söyleyecekti. Çanakkale'de zafer kazanmamızdaki en büyük pay önce Cevat Paşa, sonra Albay Mustafa Kemal Bey'indir. Bu surette artık Çanakkale'de yer yer çatışmalar devam edecek ancak büyük bir muharebe şeklinde olmayacaktır. Eylül ayında müttefiklerin durumu iyi kötü belli olmuştu. Yenilgiyi kabullenmeye başlamışlardı. Gelibolu Yarımadası'na yeni kuvvetlerin gelmesi mümkün görünmüyordu. Yeni takviyelerin gelmesi ihtimali artık varsayımlar üzerine konuşulacaktır. Eylül ayı müttefikler için bir tercih meselesi haline geldi. Yarımada'da ele geçirilen bölge üzerinden yeni taarruzlar mı yoksa yavaş yavaş tahliye mi edileceği konusunda görüşler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Boğaz'dan Marmara Denizi'ne geçmiş düşman denizaltıları Ege Denizi'ne doğru geri çekilmişlerdi. Bu denizaltılardan bazıları batırılacak ya da ele geçirilecektir. Tabii ki Çanakkale Savaşı'nın sonlarına gelirken henüz 1. Dünya Savaşı'nın başları sayılabilirdi. Çanakkale Savaşları 1915 yılında yaşanmış ancak 1. Dünya Savaşı 1918 yılına kadar devam edecektir. Çanakkale'de alınan zaferler neticesinde Balkan devletlerinin de durumları iyiden iyiye belli olmaya başladı. Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın da baskılarıyla Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında antlaşma imzalandı. Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri arasında yer alması için Dimetoka ve Dede Ağaç kendilerine bırakıldı. Bulgaristan'ın savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti ile ittifak devletleri arasında karayolu bağlantısı açılacak ve her türlü teçhizat, silah bu yolla Osmanlı Devleti'ne ulaşabilecektir. Eylül ayı içerisinde Enver Paşa Çanakkale'ye gelip savaş hatlarında incelemelerde bulundu. Ancak Mustafa Kemal Bey ile eskiden beri var olan anlaşmazlıkları devam etti. Ve Liman von Sanders Paşa, Enver Paşa ile Mustafa Kemal Bey'in arasını düzeltmek için çaba gösterdi. <gülüyor> 22 Eylül'de Fransızlar diğer cephelerdeki durum yüzünden Çanakkale'ye asker gönderemeyeceklerini açıkladılar. Yine Eylül ayı içerisinde itilaf devletlerine ait uçaklar, yaralılarımızın olduğu bölgelere, sargı yerlerine ve hastane işaretli bölgelere yukarıdan bomba bıraktılar. Osmanlı Devleti derhal bu durumu protesto etti. Ekim ayı geldiğinde artık Gelibolu Yarımadası'nın tahliye edilmesi durumu ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. 
5 Ekim'de bir İngiliz ve bir Fransız tümeni Çanakkale'den alınarak Selanik Limanı'na gönderildi. 13 Ekim'de artık Esat Paşa 1. Ordu Komutanlığı'na atandı ve Çanakkale'deki yerine Yakup Şevki Paşa Kuzey Grubu Komutanlığı'na getirildi. İngiliz Savaş Bakanlığı'nda Türk ordusunun Çanakkale'de beklenmedik bir başarı gösterdiğini ve Ian Hamilton'ın başarısız olduğu konuşuluyordu. İngilizler ve Ian Hamilton, Türk askerini Balkan Harbi'ndeki başarısızlıkları ile değerlendirmişler ve büyük bir yanılgıya düşmüşlerdi. Bu yanılgıları ileriki aylarda Kutül Amare mağlubiyeti ile de kesinliğe ulaşacaktır. Ian Hamilton da Türk askerinin ve komutanlarının bu derece başarılı olabileceğini aklından bile geçirmemişti. Yine bir gün Hamilton, Türkleri tanımakta çok geç kaldığım için utanç duyuyorum diyecektir. <Gülüyor> 11 Ekim'de Lord Kitchener, Ian Hamilton'a çektiği telgrafta Gelibolu Yarımadası'nın tahliye edilmesi durumunda ne tür kayıplar verebileceğini sordu. Tahliye konusu günden güne ağırlık kazandı ve 17 Ekim'de Hamilton Londra'ya giderken yerine vekaleten General Birdwood'u bıraktı. Daha sonra ise Ian Hamilton Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alındı ve yerine General Sir Charles Monroe atandı. Ve 28 Ekim'de İmroz Adası'na geldi. 30 Ekim'de Gelibolu Yarımadası'na gelerek bütün cepheleri tek tek gezdi ve Londra'ya çektiği telgrafta ümitlerinin olmadığını ve tahlinin başlamasını tavsiye etti. 3 Kasım'da ise Monreo Gelibolu'dan ayrılarak Mısır'a gitti ve Çanakkale'nin tahliyesinin sonuçlarını değerlendirmek üzere toplantılarda bulundu. Kasım ayı başında Lord Kitchener, Çanakkale'deki askerlerin tahliyesinin çok tehlikeli olduğunu bildirerek şimdilik tahliyenin başlamasını kabul etmedi. Ancak 9 Kasım'da tahliye raporu hazırlamak için ise Gelibolu Yarımadası'na geldi. Durumu yakından inceledi. Bu sırada Bulgaristan karayolunun açılması üzerine Almanya'dan önemli derecede özellikle topçulara cephane nakliyesi yapıldı. Anafartalar mıntıkasındaki ordumuz yeni toplar ve havan topları ile donatılmaya başlandı. Kasım ayının en önemli olaylarından birisi ise 26 Kasım günü başlayan şiddetli lodos ve ardından gelen yağmur ve dona dönüşmesi oldu. Hava koşulları Çanakkale'de gittikçe ağırlaşmaya başladı. Sığınaklar ve siperler su ile dolmaya başladı. Hatta boğulan askerler oldu. 5. Ordu Komutanlığı İngilizlerin çekilme faaliyetlerinde bulunduklarını ve gözcü askerlerin uyanık olmalarını emretti. Ayrıca Kasım sonunda bölgede kar yağışı başladı ve sıcaklık eksi 10 derecenin altına düşmeye başladı. Yaşanan doğa olayları nedeniyle hem Türk hem müttefik askerleri boğulma ve donma olayları sonucu yaşamlarını yitirmeye başladılar. İngiliz İnceleme Komisyonu'na göre 16 bin kişi soğuk havalarda hastalanmış, savaşamaz hale gelmişti. Tabii ki ara ara bomba atma faaliyetleriyle bölgesel çalışmalar iki tarafta da devam ediyordu. 7 Aralık günü Lord Kitchener imzalamayı reddettiği tahliye kararını bu defa onaylamak zorunda kaldı. Bu karar üzerine Winston Churchill, Amerikan kolonilerinin kaybından sonra verilen en korkunç karar olarak değerlendirdi. 10 Aralık'ta Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal Bey tedavi istirahatı için İstanbul'a döndü ve yerine Anafartalar Grup Komutanlığı'na Fevzi Çakmak atandı. Aralık ayının ilk haftasından sonra müttefik kuvvetler yavaş yavaş tahliyeye başladılar. 8 Aralık'ta ilk olarak malzemeler taşınmaya başlandı. İngilizler Arıburnu cephesinden 36 bin ve Anafartalar bölgesinden 41 bin kişiyi tahliye etti. 10 Aralık'ta birinci safa tahliye işlemlerini tamamladılar. 12 Aralık'ta daha büyük bir tahliye işlemi başlatıldı. 
18 Aralık'a kadar ikinci ve üçüncü safha tahliye işlemleri gerçekleştirildi. 20 Aralık'ta Anafartalar bölgesi tamamen tahliye edildi. Bölgede bulunan yiyecek ve giyecek depoları yakıldı. Suğla koyundan da İngiliz askerleri tamamen tahliye edildi. 23 Aralık'ta İngiliz Savaş Bakanlığı Seddül Bahir bölgesinin tahliyesi için toplandılar. Denizciler bölgenin tahliye edilmemesini teklif etti. Ancak Savaş Bakanlığı buranın tahliye edileceğinin de kararını verdi. 24 Aralık'ta General Monreo, General Burtwood'a Seddül Bahir tahliyesinin başlaması için emir verdi. 28 Aralık'ta Seddül Bahir cephesinin tahliyesi başladı. 9 Ocak 1916 gününe kadar tahliye devam etti ve gece saat 3.45'te son depolarda ateşe verildikten sonra müttefik kuvvetler ordusu Çanakkale cephesinden tamamen ayrıldılar. 9 Ocak 1916 günü tarihe Çanakkale cephesinin son günü olarak geçti. Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nı daha derinden etkiledi. İstanbul işgalden kurtuldu ve savaşa Osmanlı Devleti devam etti. Rusya Çarlığı'nın yıkılma sürecini başlattı. Balkan Harbi'ndeki kötü günlerin yerini Türk askerinin yeniden dirilişi aldı. Cephede her milletten asker muharebe etti. ''19 Şubat 1915 günü başlayan ve 9 Ocak 1916 gününe kadar süren Çanakkale muharebeleri bu surette son buldu. Türk askeri cephede muazzam bir şekilde savaştı ve vatanı için canını seve seve feda etti. 1915 yılında yaşanan bu savaşın ardından günümüze Çanakkale destanı kaldı. Çanakkale ruhu ortaya çıktı ve yaşanan olaylar adeta destanlaştı. Çanakkale Savaşı sadece savaşın değil barışın dostluğun da temsilcisi oldu. Bugün bu topraklarda yatan müttefik askerlerinin de cenazeleri Gelibolu Yarımadası'nda bulunmaktadır. Şairler bu savaş hakkında şiirler yazdı. Şarkılar, türküler bestelendi, kitaplar yazıldı. Dünyanın her yerinden araştırmacılar bu savaş hakkında yazılar yazdı. Belgeseller, filmler çekildi. Bu savaşın sonuçları o kadar çok şeyi değiştirdi ki sadece bununla alakalı saatler sürecek belgeseller çekilebilir. Bu yüzden savaşın sonuçlarını değerlendireceğimiz başka belgeseller de çekeceğiz. Tarih ve Türkler kanalı olarak Çanakkale Destanı için bu bölüm bir son değil, aksine Çanakkale Savaşları araştırmalarının başlangıcıdır. Önümüzdeki dönemlerde Çanakkale Savaşları hakkında en detaylı araştırmaları, yaşanan olayları, savaş bölgelerini ve savaşlarda yaşanan ayrıntıları, anıtları, müzeleri ve benzeri bütün konuları tek tek ele alacağız. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bölgelerde tarihi yarımadanın her alanında bizzat araştırmalarımız sürecektir. Çanakkale Savaşları hakkında yeni belgesellerde görüşmek üzere.